மாத்தி யோசிச்சேங்க விவசாயிகள் தங்களின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்தும் நோக்கில் நாட்டு மாடுகளை வளர்த்து நல்ல வருவாய் ஈட்டி வருகின்றனர் அதிலும் கடினமான உழைக்கும் திறன் சத்தான பால் போன்ற பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்டுள்ள பர்கூர் நாட்டின மாடுகளை வளர்ப்பதில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் மேலும் அதன் பாலில் உடலுக்கு தேவையான நிறைவூற்ற கொழுப்பு சத்து புரத சத்து மற்றும் பல்வேறு வைட்டமின்கள் நிறைந்துள்ளதால் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கிறது அந்த வகையில் பர்கூர் நாட்டின மாடுகள் வளர்த்து பயனடைந்த ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் தாலுகா தேவர்மலை கிராம வேளாண்மையாளர் பி சின்னராஜு அவர்கள் தரும் செய்திகள் அதாவது வந்துங்க இந்த மாடு வளர்ப்புதுங்க எங்களுக்கு ரொம்ப மிக மிக சிறந்தது நாங்கள் வந்து எங்கள் பாட்டம் காலத்திலிருந்து இந்த மாடை வச்சு தான் நாங்கள் பொழப்பு ஓட்டிகிட்ருக்குறோங்க மலை மேலே மற்ற வகையில் பார்த்திங்கன்னா விவசாயம் கூட கம்மி அதை விட நாங்கள் மாடை வச்சு தான் நாங்கள் இந்த செம்மறை மாடுன்னு சொல்லிட்டுங்க பாருங்க நம்ம மா மலையிலையே பாங்காட்டுக்குள்ளே மேய்ஞ்சிட்டு வர்ற மாடுங்க இந்த சாதி மட்டும் மலையில் முப்பது கிலோமீட்டர் நாற்பது கிலோமீட்டர் ஐம்பது வரைக்கும் நல்லா திரிஞ்சு மேய்ஞ்சிட்டு வர்ற மாடுங்க நம்ம மாடு நல்லா வெயில் காலத்துலேயோ மழை காலத்துலேயோ எதுக்கும் அஞ்சாமல் ஆனால் எந்த இழப்பு எடுக்காமல் உழவுக்கோ நம்ம தாம்புக்கோ மற்ற வகையில் எதுக்கு எடுத்துட்டிங்களாலும் பிரச்சனை இல்லாமல் உபயோகப்படுத்துறது நம்ம செம்மறை மாடு தாங்க இந்த செம்மறை மாடாக தான் நாங்கள் கடவுளாக நினச்சி எங்கள் பாட்டம் காலத்துலேருந்து மாடு வச்சுட்டே இருக்கிறோங்க இப்பவும் ஒரு அறுபது எழுபது இப்படி மாடு இருக்குங்க நாங்கள் அதை வச்சு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோங்க விவசாயம் இருக்குங்க ஒரு நாலு அஞ்சு ஏக்கர் இருக்குது இருந்தாலும் எங்களுக்கு முக்கியமாக மிக சிறந்தது வந்து மாடு தாங்க செம்மறை மாடு தாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜனங்களுக்கு ரொம்ப தடமாட்டமாக தான் இருந்ததுங்க இப்போ ஆராய்ச்சி மையம் இப்போ ஆரம்பிச்சுங்க சாரங்கெல்லாம் இப்போ ஜனங்களுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் நல்லது செஞ்சுருக்குறாங்க அந்த ஊசி போடுறது செனை ஊசி போடுறது இந்த மாதிரி நிறையா வந்து இப்போது சப்போர்ட் செய்கிறாங்க அதனால் இப்போ ரொம்ப நல்லா ஜனங்களுக்கு வந்து நல்லது தோதுபடுது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜனங்களுக்கு நிறைய சொல்லிக்கிறாங்க அந்த மில்க் கேடிங்க அங்கே இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஜனங்க ரொம்ப மாடு இந்த மாடை வச்சுக்கிட்டே டம்ளார் எடுத்துகிட்டு பால் வச்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா லிட்ரு கணக்கில் இப்படி தான் பீச்சோணும் இப்படி தான் வளர்க்கணும் இப்படி கொட்டாய் போடணும் இப்படி ஊசி போடணும் இந்த மாதிரி சீரியஸான டைமில் வந்து சாரு கூப்பிட்டிங்கன்னா வரவாங்க ஊசி போடுவாங்கன்னு சொல்லி எல்லா தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க அதாவது வீட்டு வீட்டுக்கு மில்கிங் இருக்கு போட்டாங்க சாருங்களை வந்து அதில் ரொம்பவுமே அங்கங்கே இந்த ஸ்பேனர் ஒட்டி நோட்டீஸ் கொடுத்து எல்லாமே கிளீனாக சொல்லி அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க இப்போ ரொம்பவுமே தெளிவாக அவர் சாருங்க இந்த ஆராய்ச்சி மையம் அமைச்சதுலேருந்து இந்த செம்மறை மாடுகளுக்கு ஒரு சுதந்திரமாக எதுவுமே சொன்ன மாதிரி இங்கே நம்ம இந்த மனுக்குள்ளே கூட இந்த தங்கத்தை எடுத்து தொடச்சி எடுத்த மாதிரி இப்போ ஒரு நலல் செஞ்சுருக்குறாங்க சாருங்க வந்து ஆராய்ச்சி மையம் ஆரம்பித்து ரொம்பவுமே ஜனங்களுக்கு இது பண்ணிட்டாங்க அதான் சொல்லிங்களா பால் கறக்காமல் சும்மா சிம்பிளாக இப்படி அது டம்ளர் எடுத்துகிட்டு கறந்துட்டு இருந்ததை இப்போ லிட்ரு கணக்காக இப்படி பீச்சலாம் இதை வந்து இப்படி தான் பாதுகாக்கணும் கொட்டாயில் வச்சு இது பண்ணணும் சார் நாங்கள் அந்த கடவுளாக நினைக்கிறேங்க சார் இதை வந்து எப்படிங்கன்னா திங்கிழமை கண்டா நாங்கள் கண்ணு கூட்டி விட்டுருவோங்க பால் பீச்சு மாட்டோம் அப்படியே சிவனுக்கு உகந்த நாள்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் அப்படி விட்டுருவோங்க சார் திங்கிழமை கண்டா இந்த மாட்டை மட்டும் கண்ணு கூட்டி நாங்கள் பீச்சும் மாட்டோம் வெளியில் எதுக்குமே உபயோகப்படுத்த மாட்டோங்க கண்ணு கூட்டிக்காகி விட்டுருவோம் அப்புறம் ஏறு போட மாட்டோம் தாம்பு போட்டு மாட்டோங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது சிவனுக்கு உகந்த நாள்னு சொல்லி அந்த திங்கிழமை நாள் மட்டும் கடவுளுக்கு சேர்ந்ததுங்க இது இதை நாங்கள் இதை கடவுளாக நினச்சிட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோங்க நாங்கள் இன்னுமே வந்து நிறைய பொழைச்சிக்கிறாங்க வண்டி வாங்கியிருக்கிறாங்க காடு வாங்கியிருக்காங்க மாட்டை வச்சு அதாவது இதுக்கு ஆடி வருஷம் கண்டா இப்போ காலக்கண்ணை விற்றுருவோங்க கிடறிக்கணும் வச்சுக்குவோம் அப்படி மாடு உற்பத்தி ஆயிக்குது இந்த சாணி இதெல்லாம் வந்து நம்ம காட்டுக்கு விவசாயத்துக்கு இயற்கை ராயி இங்கே என்னங்க சார் வேறு என்ன வயக்காடு நெல்லே வேலை போகுது அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க ராயி இந்த புழுதி காட்டு நெல் இந்த சாமி இதுக்கெல்லாம் போட்டால் நல்லா செழிப்பாக வருங்க அதுக்காக தான் நாங்கள் இதை உபயோகப்படுத்திட்டுருக்குறோங்க ஆனால் வந்து இப்போ கீழே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அது மாடு தாங்க பண்ணின்னு நான் சொல்லிங்க அது மாடு தான் பாலக்கா இருக்குது அது வந்து இங்கே இப்போ இழப்பு எடுக்குங்க அந்த மாதிரி வெயிலுக்கெல்லாம் தோதுப்படாது இது வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் நாற்பது ஐம்பது முப்பதுலேருந்து எல்லா பக்கம் ஏறி இறங்கி வர்றது பழத்தில் வந்து தவிடு இல்லை புண்ணாக்கு இல்லை வந்து எது இல்லைங்க சும்மா பழத்தில் வந்து நம்ம தண்ணி இந்த இயற்கை பழத்தில் ஓடுற தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்து பாட்டியில் இருக்கிறதா எந்த விதமான இடஞ்சலும் இல்லைங்க பார்த்திங்கன்னா சாணி அங்கங்கே இப்போ ஊருக்குள்ளே வந்தால் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குது காட்டுக்கு போட்டுக்கிறாங்க ஆறு
அதை வச்சு திண்ணீர் உருண்டை கட்டி நெத்திக்கு பூசிட்டு இங்கே இருக்கிறீங்களோ அதை ப நீங்கள் யாரை வேணாலும் கேட்டு பாருங்கள் அந்த அந்த அதனுடைய விபூத்தி அதை தான் இப்போ உருண்டை கட்டி வச்சுட்டு அந்த நாங்கள் அதை நெத்திக்கு பூசிட்டுருக்குறோம் அந்த மாதிரி மனம் அடிக்குது ஆனால் இந்த மாதம் இருக்கிறீங்க பொம்பளைங்க கூட அது எடுத்து சாப்பிட்ருவாங்க அந்தளவுக்கு மனம் அடிக்குதுங்க அந்த மாதிரி விபூதி அதில் தயாரிக்க ஆகுது அது இப்போ வந்து இப்போது காட்டுக்கு போடுற சாடியில் வராதுங்க இங்கே நாங்கள் ஆறு மாதமே இங்கே காட்டில் போட்டுக்கிறோம் அடுத்தாவது பாங்காட்டு கூட மேயுது பாருங்கள் அப்போ வந்து உட்டம் கணக்கில் அங்கேயே கிடக்குது அது வந்து தீ பிடிச்சிருந்துட்டு இந்த வேசவை காலத்தில் அது வெந்து அப்படியே தரமாட்டம் ஆகிடுச்சுன்னா அதை இடித்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த திண்ணீர் பாருங்க அப்படியே வெள்ள விளையான்னு அப்படியே குபு குபுனு வருது அதை எடுத்து தான் உருண்டை கட்டி வச்சுட்டு நாங்கள் சாமிக்கு எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் உபயோகப்படுத்துகிறோங்க மேலும் விவரங்கள் பெற பி சின்னராஜு அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஆறு எட்டு மூன்று ஒன்பது ஆறு ஏழு எட்டு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்